നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ പറ്റിയായിരുന്നു പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഐസോമസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ ഗ്ലൂക്കോസ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ ആറ് കാർബൺ ഉള്ള വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അല്ലെ ആറ് കാർബൺ ഉള്ള ഒരു ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പുള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണ് എന്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ക്ലിയർ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ ഫിഫ്ത്ത് കാർബണിലെ ഓക്സിജൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് കാർബണിലെ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓയിൽ പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ കാർബണിന്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ടു ആണ് അല്ലെ പ്ലനാർ സ്ട്രക്ചർ ആയ എസ് പി ടു അങ്ങനെ ഇത് എസ് പി ടു ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലനാർ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറ്റാക്ക് പോസിബിൾ ആണ് ഒന്നുകിൽ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്ക് അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐസോമർ നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ ഓ ഇവിടെ റെസണൻ സംഭവിച്ച് ഓ മൈനസ് ഒ എച്ച് ആകും അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അറ്റാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അറ്റാക്ക് എന്ന് വിളിക്കും ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അറ്റാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒ എച്ച് റൈറ്റ് സൈഡ് പൊസിഷനിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒ എച്ച് എന്ത് വരും ബാക്ക് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരും ഓക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഒ എച്ച് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ആൽഫ ഫോം എന്ന് വിളിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ അതിനെ ബീറ്റ ഫോം എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐസോമേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ആൽഫ ഫോമും ബീറ്റ ഫോമും ഓക്കെ ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മളുടെ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഇതിനെ നമുക്ക് ഹവോത്ത് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലും നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഹവോത്ത് സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് പൈറാൻ എന്ന് പറയും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ പൈറാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണ് ഇത് ഓക്കെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐഡന്റിറ്റിക്കലായി നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ആദ്യം നമ്മൾ ഓക്സിജനെ ടോപ്പ് റൈറ്റ് കോർണറിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒരു ഹെക്സഗൺ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഹെക്സഗൺ ടോപ്പ് റൈറ്റ് കോർണറിൽ ഇവിടെ വരച്ചതുപോലെ വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ വൺ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ആൻഡ് സിക്സ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ ഇത് ആൽഫ ആൽഫ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ ഒ എച്ച് എവിടെയാണ് റൈറ്റ് പൊസിഷനിലാണ് റൈറ്റ് പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് കാണുന്നോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡൗൺ സൈഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ നടത്തുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ ഒ എച്ച് റൈറ്റ് ആണ് ഒ എച്ച് റൈറ്റ് പൊസിഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഞാൻ താഴെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് കാർബണിലും ഒ എച്ച് എവിടെയാണ് ഡൗൺ സൈഡ് ആണ് തേർഡ് കാർബണിൽ ഒ എച്ച് മുകളിലാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായതുകൊണ്ട് മുകളിലായിരിക്കും ഫോർത്ത് കാർബണിൽ അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഡൗൺ സൈഡ് ഫിഫ്ത്ത് കാർബണിലെ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ അപ് സൈഡായി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ ആൽഫ ഫോം ഇത് പൈറൺ പൈറാൻ സ്ട്രക്ചറുമായി നിങ്ങൾ വളരെയധികം സെമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സി ഗ്ലൂക്കോ ഓസ് ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെ ഇതിന്റെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ പൈറാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി so this can be represented as alpha d plus glucopyranose similarly ningalku beta form ne represent kiya beta form ennu parayumbo endanu anomeric carbon illulla difference mathram aanu indu alpha yum beta yum thammilulla difference so ee group endu cheythamadi just rotate cheythamadi appo oh mugalil veru h down position like veru alle idana beta form ningalude oh endanu left side left side il anengil mugalil like veru So, this is your beta D plus glucopyranose. Any, we will form the formula, beta D glucose, glucopyranose 64%, alpha D glucose, glucopyranose 36% form the formula. In the form of beta D form, it should be more stable than alpha form. In the form of beta D, it should be more stable than alpha form. ഒ എച്ച് ബീറ്റ ഫോമിൽ ഇക്വിറ്റോറിയൽ പൊസിഷനിലാണ് ആൽഫ ഫോമിൽ എവിടെയാണ് വയലറ്റ് ഇസ് ഇൻ ആക്സിയൽ ഇൻ ആൽഫ ഫോം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബീറ്റ ഫോം എന്തായിരിക്കും മോർ
alpha form aayirikum because of the steric factor equatorial and axial positioning of oh group namukku aduthadai padikkanadu muta rotation ennu parayna oru concept aanu namukku idu adhyam njan idu define cheyam ennittu namukku idu explanatory part like kadaka okay muta rotation ningal onnu vaichu nokka the specific rotation of pure alpha d glucose or beta d glucose changes over time to reach an equilibrium value and this phenomenon is called muta rotation നോക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു കണ്ടെയ്നർ എടുക്കുക ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും എടുക്കുക രണ്ടിനും സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പി പി എല്ലിനെ നിങ്ങളുടെ രണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസും ബി ആൽഫ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണെങ്കിലും ബീറ്റ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ഇൻ നേച്ചർ അതായത് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ നിങ്ങൾ റൈറ്റിലോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റിനെ വൺ വൺ ടു പോയിന്റ് ടു ഡിഗ്രിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് എത്ര ഡിഗ്രിയിൽ മാത്രമേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യൂ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഡിഗ്രിയിൽ മാത്രമേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും തമ്മിൽ ഒരു ഇക്ലിബ്രിയം വാ ഇക്ലിബ്രിയം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ ഇക്ലിബ്രിയം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷനും ഒരു ഇക്ലിബ്രിയം വാല്യൂവിലേക്ക് വരും ആ വാല്യൂ ആണ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂട്ട റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇനി നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കാം ദ സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് പ്യുവർ ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് എത്രയാണ് വൺ വൺ ടു പോയിന്റ് ടു ഓർ ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് എത്രയാണ് 18.7 പോയിന്റ് സെവൻ ഓക്കെ ചേഞ്ചസ് ഓവർ ടൈം ടു റീച്ച് ആൻ ഇക്വലിബ്രിയം വാല്യൂ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം വാല്യൂവിലേക്ക് എത്തിപ്പെടും ആൻഡ് ദിസ് ഫെനോമിനൻ ഇസ് കോഡ് മ്യൂട്ട റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് വാല്യൂ അറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം യോ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മ്യൂട്ട റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഗ്ലൂക്കോസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രക്ടോസ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു പഠിച്ചു പറഞ്ഞു ഫ്രക്ടോസും ഗ്ലൂക്കോസിനെ പോലെ തന്നെയാണ് മോളിക്കുലർ ഫോമുല എക്സാക്ട് സെയിം ആണ് നിങ്ങൾ സൂക്രോസിനെ ഹൈഡ്രോളൈസിസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും കിട്ടുമെന്ന് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെയും ഫ്രക്ടോസിൻ്റെയും മോളിക്കുലർ ഫോമുല സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽ ഒ സിക്സ് ആണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ആൽഡോ ഹെക്സോസ് എന്നായിരുന്നു ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ എന്തായിരുന്നു ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ആൽഡോ ഹെക്സോസ് അതായത് ആറ് കാർബൺ ഉള്ള ഹെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഓസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഗർ ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പുള്ള ആറ് കാർബൺ ഉള്ള ഒരു ഷുഗർ ആയിരുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് കീറ്റ് ഫ്രക്ടോസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആൽഡിഹൈഡ് എല്ലാം മറിച്ച് എന്തായിരിക്കും കീറ്റോൺ ആയിരിക്കും ആറ് കാർബൺ ഉള്ള ഒരു കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പുള്ള ഒരു ഷുഗർ ആയിരിക്കും എന്ത് ഫ്രക്ടോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഡെക്സ്ട്രോറൊട്ടേറ്ററി ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഫ്രക്ടോസ് എന്തായിരിക്കും ഒരു ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി ഷുഗർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ലീവോ ഷുഗർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഫ്രക്ടോസിന്റെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ കാർബൺ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ വരച്ചതുപോലെ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ആറ് കാർബൺ ആണുള്ളത് ഒരു കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ നിങ്ങളുടെ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ തേർഡ് കാർബണിൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ പോലെ തന്നെ ഒ എച്ച് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത് സിക്സ് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസിൽ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും ഗ്ലൂക്കോസിൽ സിക്സ് മെമ്പേർഡ് റിംഗ് ആയിരുന്നു എന്ത് റിംഗ് ആയിരുന്നു സിക്സ് മെമ്പേർഡ് റിംഗ് ആയിരുന്നു ഫോം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഫ്രക്ടോസിൽ ഫൈവ് ഒരു ഫൈവ് മെമ്പേർഡ് റിംഗിന്റെ ഫോമേഷൻ ആണ് നടക്കുക അതായത് ഫിഫ്ത് ഫിഫ്ത് കാർബൺ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫിഫ്ത് കാർബണിലെ ഓക്സിജൻ കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പ് കാർബണൈൽ കാർബണിൽ പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഫോം കിട്ടും ഒ എച്ച് റൈറ്റ് സൈഡിലും ഒ എച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്ലൂക്കോസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ സെയിം
അല്ലെ ഫിഫ്ത് കാർബണിൽ ഫിഫ്ത് കാർബണിൽ ഓക്സിജൻ പോയി ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ അനോമറി കാർബണിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആൽഫാ ഫോമും ബീറ്റ ഫോമും നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്തു റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഒ എച്ച് റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ആൽഫാ ഫോം എന്നും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബീറ്റ ഫോം എന്നും പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പൈറാനെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തതുപോലെ ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ ഗേറ്റ്സിൽ ഫ്യൂറാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്ലൂക്കോസിൽ സിക്സ് മെമ്പർ ഡ്രിങ്ക് ആയിരുന്നു ഫോം ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ ഫ്രക്ടോസിൽ എന്തായിരുന്നു അഞ്ച് ഫ്രക്ടോസിൽ ഫൈവ് മെമ്പർ ഡ്രിങ്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാം അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഫൈവ് മെമ്പർ ഡ്രിങ്കിൻ്റെ ഒരു ഫോമേഷൻ നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹവോത്ത് സ്ട്രക്ചറിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്ലൂക്കോസിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫ്യൂറാനെ പോലെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് വരയ്ക്കുക അതായത് ടോപ്പ് ടോപ്പ് കോർണറിൽ ഓക്സിജൻ പിന്നീട് ഇവിടെ നിന്ന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മെമ്പേർഡ് റിംഗ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് ഏതൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾ ഗ്ലൂക്കോസിൽ ചെയ്തതുപോലെ ഫ്രക്ടോസിലും ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനെ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഓക്സിജൻ വരയ്ക്കുക ടോപ്പ് റൈറ്റിൽ ടോപ്പ് കോർണറിൽ ഫ്യൂറാനെ പോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങളെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ആൽഫ ഫോം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ റൈറ്റ് എന്താണ് ഒ എച്ച് ആണ് അല്ലെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ റൈറ്റ് റൈറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ താഴോട്ട് വരയ്ക്കുക ഒ എച്ച് മുകളിൽ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ദെൻ അഗെയിൻ എച്ച് ഒ എച്ച് ദിസ് വൺ ഒ എച്ച് ഇസ് ഓൺ റൈറ്റ് ഒ എച്ച് എച്ച് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം മുകളിലായിരിക്കണം ഇനി ബീറ്റ ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഈ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നു ഒ എച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഈ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് താഴെ ഒ എച്ച് മുകളിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബീറ്റ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം ആൽഫ ഡി റൊട്ടേഷൻ മൈനസ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ആൽഫ ഡി മൈനസ് ഫ്രക്ടോ ഫ്യൂറനോസ് ബീറ്റ ഫോം ആണെങ്കിൽ ബീറ്റ ഡി മൈനസ് ഫ്രക്ടോ ഫ്യൂറനോസ് ഇത് ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫ്യൂറാൻ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ബീറ്റ ഡി മൈനസ് ഫ്രക്ടോ ഫ്യൂറനോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ബീറ്റ ഫ്രക്ടോസ് ആയിരിക്കും ആൽഫ ഫ്രക്ടോസിനേക്കാളും മോർ സ്റ്റേബിൾ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ആൽഫ ഫോമിനേക്കാളും സ്റ്റേബിൾ അതേപോലെ ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ കേസിലും ബീറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ആൽഫ സ്ട്രക്ചറിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ സി ഇവിടെയും സി എച്ച് ടു ഓ എച്ച് സി എച്ച് ടു ഓ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ബൾക്കിയൻ ഗ്രൂപ്പ് സെയിം പൊസിഷനിലാണുള്ളത് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പൊസിഷനിലാണ് ഉണ്ട് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റെറിക് ഹെൻട്രൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ബീറ്റ ഫോം ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ആൽഫ ഫോം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ഒരു റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗർ ആയിരുന്നു എന്ന് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഫ്രക്ടോസ് ഷോ സിമിലർ റിയാക്ഷൻ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ കാണിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഫെലിംഗ് ഫെലിംഗ് ടെസ്റ്റും സ്റ്റോളൻസ് ടെസ്റ്റും ബെനഡിക് ടെസ്റ്റും ഒക്കെ ചെയ്താൽ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് തരും അതായത് നിങ്ങൾ ടോളൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സിൽവർ മിററിൻ്റെ ഫോമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ദ റെഡ്യൂസസ് ടോളൻസ് റിയേജൻറ്റ് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അമോണിയം സിൽവർ നൈട്രേറ്റിനെ സിൽവർ ആയിട്ടും സി യു ടു പ്ലസിനെ നിങ്ങൾ അവർ സി യു പ്ലസ് ആയിട്ടും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് അവർ റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിനെയും ഫ്രക്ടോസും ടോളൻസ്
അല്ലേ മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റിന് ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവിലേക്ക് അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് ഫ്രക്ടോസിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ല മറിച്ച് എന്താണ് കീറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പിനെ മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻസിന് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നിട്ടും ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഫെലിങ് ടെസ്റ്റും ടോളൻസ് ടെസ്റ്റിനും പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റീസൺ ഇവിടെയുള്ള ആൽക്കഹോളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ആൽഫ ഹൈഡ്രോക്സി കീറ്റോൺസും ആൽഫ ഹൈഡ്രോക്സി കീറ്റോൺസും ടോളൻസും ഫെലിങ് ടെസ്റ്റും പോസിറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ ഫെലിങ് ടെസ്റ്റിനോടും പോസിറ്റീവായി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമെന്ന് കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൽഫ പൊസിഷനിലുള്ള ഒ എച്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ റീസൺ അതായത് ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്താൽ സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടും കറസ്പോണ്ടിങ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാം ഇതുവരെ നമ്മൾ ഫ്രക്ടോസിനെയും ഗ്ലൂക്കോസിനെയും പറ്റി പഠിച്ചു ഒരു മോണോസാക്രൈഡ് ഷുഗേഴ്സ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും എന്താണ് ഒരു മോണോസാക്രൈഡ് ഷുഗറാണ് ഓക്കെ മോണോസാക്രൈഡ് ഷുഗറാണ് ഇനി നമ്മൾ മോണോസാക്രൈഡ് അല്ല മറിച്ച് ഡൈസാക്രൈഡ് ഷുഗേഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡൈസാക്രൈഡ് ഷുഗേഴ്സ് അതായത് സൂക്രോസ് മാൾട്ടോസ് ലാക്ടോസ് എന്നീ ഷുഗറിനെ പറ്റി പഠിക്കും ഇവർ റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗർ ആണോ നോൺ റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗർ ആണോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് സൂക്രോസിനെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം സൂക്രോസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സൂക്രോസിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമിൽ എന്താണ് സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വൻറ്റി ടു ഒ ഇലവൻ എന്ന് പറയുന്ന സൂക്രോസ് അല്ലേ അതിനെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്ത് കിട്ടും ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾ ടെൻത്ത് ക്ലാസ്സിൽ മുതൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്പെസിഫിക്കലി പറയും ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബീറ്റ ഡി ഫ്രക്ടോസും കിട്ടും അല്ലേ സൂക്രോസിനെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ബീറ്റ ഡി ഫ്രക്ടോസും കിട്ടും അങ്ങനെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ബീറ്റ ഡി ഫ്രക്ടോസും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും സൂക്രോസ് കിട്ടും അല്ലേ ഇതിൽ നിന്നൊരു വാട്ടർ മോണിക്കൂൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോമിന് കിട്ടില്ലേ സി സിക്സ് സി സിക്സ് സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വൽവ് എച്ച് ട്വൽവ് എച്ച് ട്വൻറ്റി ഫോർ സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒ സിക്സ് ഒ സിക്സ് ഒ ട്വൽവ് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു വാട്ടർ മോണിക്കൂൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് എച്ച് ടു ഒ സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വൻറ്റി ടു ഒ ഇലവൻ അതല്ലേ നിങ്ങളുടെ സൂക്രോസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ബീറ്റ ഡി ഫ്രക്ടോസും കൂടിച്ചേർന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്ത് നിങ്ങളുടെ സൂക്രോസ് ക്ലിയർ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒ എച്ച് താഴെ വരും ബീറ്റ ഡി ഫ്രക്ടോസ് ഇതാണെന്ത് നിങ്ങളുടെ ബീറ്റ ഡി ഫ്രക്ടോസ് ബീറ്റ ഡി ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഹവോ സ്ട്രക്ചർ ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ വരച്ചപ്പോൾ ബീറ്റ ഡി സ്ട്രക്ചർ വരച്ചതാണ് ഇവിടെ ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സി വണ്ണും ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂ ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ സി ടുവും തമ്മിലാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ആൻഡ് സിക്സ്ത് ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കാർ ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കാർബണും ബീറ്റ ഡി ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കാർബണിലുള്ള ഒ എച്ചും തമ്മിലാണ് ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒ എച്ച് എന്താണ് സെക്കൻഡ് കാർബൺ ഇവിടെയാണുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ആ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വരും സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഒന്നുമില്ല മുകളിലോട്ട് വരും ഒ എച്ച് എന്ത് ചെ
സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് മുകളിലാണ് അതേപോലെ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എന്ത് ചെയ്യും താഴെ വരും എച്ച് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒ എച്ചും എച്ചും നിങ്ങൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക വാട്ടറായി നിങ്ങൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വാട്ടറായി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്സിജനിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലിങ്കേജ് ഫോമേഷൻ നടക്കും ഈ ലിങ്കേജിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്ക് എന്ന് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു ഒരു ഓക്സിജനിലൂടെ ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിനെയും ബീറ്റ ഡി ഫ്രക്ടോസിനെയും നിങ്ങൾ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജനിലൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ലിങ്കിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സൂക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ക്ലിയർ ഏതൊക്കെ കാർബൺ തമ്മിലാണ് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കാർബണും ബീറ്റ ഡി ഫ്രക്ടോസിൻ്റെത് സെക്കൻഡ് കാർബണും തമ്മിൽ ഒരു ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്ക് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് സൂക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഷുഗർ ഇനി നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ഒരു റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെ സൂക്രോസിനെ ഹൗ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ റെഡ്യൂസിങ് ഓർ എ നോൺ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ സ്ട്രക്ചർ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാറ്റുകയാണ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർബൺ എടുക്കുക ആ കാർബണിൽ ഈതറും ഒ എച്ചും ഹൈഡ്രജനോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഗ്രൂപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് പറയാം ഒരു റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അറ്റ് എ സെയിം ടൈം ഒരു കാർബണിൽ ഈതർ ലിങ്കേജോ ഒ എച്ച് ലിങ്ക് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പും ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം അതൊരു റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ ആണെന്ന് പറയാം അത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം അതൊരു നോൺ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇവിടെ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഈതർ ലിങ്കേജ് ഉള്ള ഈ കാർബൺ ആണ് ഈ കാർബൺ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഈതർ ലിങ്കേജ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈതർ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒ എച്ച് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇനി അടുത്ത ഇതെടുക്കുക അടുത്ത ബീറ്റ ഡി ഫ്രക്ടോസിൻ്റെത് ഇവിടെ ഈതർ ലിങ്കേജ് ഉണ്ട് ഒ എച്ച് ഇല്ല ഒ എച്ചും ഇല്ല ആർ ഗ്രൂപ്പും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതെന്തായിരിക്കും ഒരു നോൺ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ ആയിരിക്കും നോൺ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ ആയിരിക്കും ഈതർ ലിങ്കേജ് ഹൈഡ്രജൻ ഒ എച്ച് എന്നിവ ഒരു കാർബണിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അതൊരു റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അതെന്തായിരിക്കും ഒരു നോൺ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സൂക്രോസ് നമുക്ക് പറയാം ഒരു നോൺ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ ആണെന്ന് ഇനി നമ്മൾ മാൾട്ടോസിൻ്റെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാൾട്ടോസിന് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മോണോമർ കിട്ടും ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ഇതിൻ്റെ സി ഫോർ സി വണ്ണിലെയും സി ഫോറിലെയും കാർബൺ ലിങ്ക് ചെയ്യ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് മാൾട്ടോസ് സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതാ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് രണ്ടും ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഒ എച്ച് താഴെ വരുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ഫസ്റ്റ് കാർബണിലെ ഒ എച്ചും ഫോർത്ത് കാർബണിലെ ഒ എച്ചും ഞാൻ ഒ എച്ച് ഇവിടെ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യാണ് എച്ച് ഇവിടെ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് ഓക്സിജൻ ഈ ലിങ്കിന് എന്ത് വിളിക്കും ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് സിഡിക് ലിങ്ക് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും ഇനി ഇനി ഈ ഷുഗർ മാൾട്ടോസ് ഒരു റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ ആണോ അല്ല നോൺ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ ആണോ നോക്കുക ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഈതർ ലിങ്കേജ് ഉണ്ട് ഈ കാർബൺ എടുത്താൽ ഈതർ ലിങ്കേജ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഈതർ ലിങ്കേജ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒ എച്ച് ഉണ്ടോ ഇല്ല അതേപോലെ നമ്മൾ അടുത്ത അടുത്ത മോണമറിൽ നോക്കുക ഈതർ ലിങ്കേജ് ഉണ്ടോ ഈ കാർബൺ എടുത്താൽ ഈതർ ലിങ്കേജ് ഉണ്ടോ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടോ ഈതർ ലിങ്കേജ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഒ എച്ചും ഉണ്ട് സോ ഈ മൂന്ന് സ്ട്രക്ചറും ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ എന്ത് പറയാം ഇറ്റ്സ് എ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നിങ്ങൾ സൂക്രോസിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു കാർബണി
ഡൈസാക്രൈഡ്സ് ആയ സൂക്രോസും മാൾട്ടോസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അവിടെ സൂക്രോസിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ സി വൺ ഓഫ് ആൽഫാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ആൽഫാ ഡി ഗ്ലൂ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സി വണ്ണും ബീറ്റാ ഡി ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ സി ടുവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് ഫോമേഷനിലൂടെയാണ് സൂക്രോസ് ഫോം ചെയ്തിരുന്നത് മാൾട്ടോസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും ആൽഫാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ മോണോമർ ആയിരുന്നു സി വൺ ഓ സി വണ്ണും സി ഫോറും ആൽഫാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജിലൂടെ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് മാൾട്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഡൈസാക്രൈഡാണ് ലാക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്കിൽ കാണുന്ന ഷുഗറാണ് ലാക്ടോസ് ഷുഗർ ലാക്ടോസ് ഷുഗർ ഫോം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് മോണോമറാണ് ബീറ്റാ ഡി ഗാലക്ടോസും ബീറ്റാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ബീറ്റാ ഡി ഗാലക്ടോസിൻ്റെ സി വണ്ണും ബീറ്റാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സി ഫോറും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കിലൂടെ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ലാക്ടോസ് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ബീറ്റാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലേ ഒ എച്ച് ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ ഒ എച്ച് മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ സെക്കൻഡ് കാർബൺ തേർഡ് കാർബൺ ഫോർത്ത് കാർബൺ അല്ലേ ഇനി ഗാലക്ടോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഗാലക്ടോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് പോലെ തന്നെയാണ് എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് എച്ച് തേർഡ് കാർബണിൽ ഒ എച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫോർത്ത് കാർബണിൽ മാത്രം ഒരു ഫ്ലിപ്പിംഗ് വരും ഓക്കെ ഫോർത്ത് കാർബണിലെ ഒ എച്ചും എച്ചും തമ്മിൽ ഒരു ഫ്ലിപ്പിംഗ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് എന്ത് നിങ്ങളുടെ ഗാലക്ടോസ് സ്ട്രക്ചർ ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ് സെയിം ആണ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ബീറ്റാ ഡി ഗാലക്ടോസ് ഇനി ബീറ്റാ ഡി ഗാലക്ടോസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കാർബണും ബീറ്റാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഫോർത്ത് കാർബണും തമ്മിൽ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഒ എച്ചും ഇ എച്ചും തമ്മിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജിനെയാണ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജിലൂടെയാണ് നിങ്ങളുടെ മാൾട്ടോസ് സോറി ലാക്ടോസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ചെയ്യാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് സി വണ്ണും സി ഫോറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജിലൂടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്തു ലാക്ടോസ് ഷുഗർ ഫോം ചെയ്തു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം സി വൺ ഓഫ് ബീറ്റാ ഡി ഗാലക്ടോസും സി ഫോർ ഓഫ് ബീറ്റാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും സി വൺ ഓഫ് ബീറ്റാ ഡി ഗാലക്ടോസ് C4 of beta D glucose. അവ തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജിലൂടെയാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ലാക്ടോസ് ഷുഗർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സൂക്രോസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയിരുന്നു സൂക്രോസിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇൻവേർട്ട് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് നിങ്ങൾ സൂക്രോസ് എടുത്ത് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൽഫാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ബീറ്റ ഡി ഫ്രക്ടോസും കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സൂക്രോസ് എടുത്ത് പി പി എൽ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു സൂക്രോസ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക സൂക്രോസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് പി പി എൽ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സൂക്രോസ് ഈ പി പി എല്ലിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ടെസ്ട്രോ ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്റർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾസ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇതിന് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൂക്രോസിന് നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൽഫാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെയും ബീറ്റാ ഡി ഫ്രക്ടോസിൻ്റെയും ഒരു മിക്സ്ചർ കിട്ടും അല്ലേ അങ്ങനെ മിക്സ്ചർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആൽഫാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ബീറ്റ ഡി ഫ്രക്ടോസും ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം ബീറ്റ ഡി ഫ്രക്ടോസ് ഒരു ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി ഷുഗറാണ് ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി ഷുഗറാണ് മറിച്ച് ആൽഫാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് എന്താണ് ഒരു ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ഷുഗറാണ് ഇങ്ങനെ ഡെക്സ്ട്രോയും ലീവോ ആണെങ്കിൽ പോലും ആൽഫാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് പി പി എല്ലിനെ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ റൊട്ട് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി അതായത് റൈറ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും മറിച്ച് ബീറ്റാ ഡി ഫ്രക്ടോസ് എന്ത് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി ആയി മ
52.5 मात्रा में नारकन दूँगा। आधे कोण डर रिसल्टेंट इंदा आयरिक हूँ। माइनस 39 पॉइंट टुवर्ड्स दी लेफ्ट आयरिक हूँ। अब आये तो निंगल आदम राइट साइड लोट रोटेट चाहिए इधरी किन्हों सॉल्यूशन इपोल इंदा न इपो रिसल्टेंट आई लेफ्ट साइड ले लोट आन रोटेट चाहिए इधर। अ अदा इधर राइट साइड लोटे तेरी चोटे के नोरे साधना लेफ्ट साइड लोट आनी पोल पीपीएल ने रोटेट चाहिए ना दैट इज योर इन्वर्शन ऑफ रोटेशन इस टेकिंग प्लेस आ शुगर ने आये तो उन्हें इन्वर्ट शुगर इन्हें नम्बर ले सुक्रोस इन्हें बिल्कुल सुक्रोस सुक्रोस इन्हें नम्बर बिल्कुल सो नम्बर इपोल मोनो Pine lactose um gula, nama l cover itu garis. Ini ada telak cerigalil nama l polisakrid um amino acid um gula cover itu.